ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டீனில் ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா கிவன் தேட் ஏங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வெரிஃபை தேட் ஏ இன்டு பி ப்ளஸ் சி ஒல் டு ஏபி ப்ளஸ் ஏசி வெரிஃபை பண்ணணும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அது ஆமாவா இல்லையான்னு சொல்லணும் ஸோ இதில் ரெண்டு சைடு இருக்கிறதுனால நான் ஃபஸ்ட்டு எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கிறேன் எல்ஹெச்எஸ் வந்து ஏ இன்டு பி ப்ளஸ் சி சரிங்களா ஸோ நம்மளுக்கு எப்பயுமே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டில் உள்ளது தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பி ப்ளஸ் சி கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராக்கெட்டில் உள்ளது அதுக்கு பிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கோங்க பிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் சிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் எழுதணும் ஒன் த்ரீ டூ மைனஸ் ஃபோர் ஒன் த்ரீ எழுதியாச்சு பிங்கிற மேட்ரிக்ஸும் சிங்கிற மேட்ரிக்ஸும் எழுதியாச்சு இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் தான் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் அப்படியே ஆட் பண்ணணும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைன் அந்தந்த இடத்துல போடணும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ டூ டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் அந்தந்த இடத்துல அப்படியே போடணும் அவ்வளோதான் மை ப்ளஸ்னா மல்டிப்ளிகேஷன்னா தான் மாறும் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ நான் வந்து இப்போ பி ப்ளஸ் சி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா லெஃப்ட் அண்ட் சைட் முடியல இல்லையா ஏ இன்டு பி ப்ளஸ் சி அதாவது ஏவோட பி ப்ளஸ் சியை மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் லெஃப்ட் அண்ட் சைடே முடியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கலாம் அடுத்து பி ப்ளஸ் சி மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கலாம் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இது என்ன இது டூ க்ராஸ் டூ இருக்குது இது வந்து டூ ரோ த்ரீ காலம் இருக்கே மல்டிப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டாம் க கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அடிஷன் சப்ராக்ஷனில் தான் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இருக்கணும் மல்டிப்ளிகேஷனில் அப்படி கிடையாது கான்செப்ட் தெரியும் இல்லையா இது டூ க்ராஸ் டூ இது வந்து டூ க்ராஸ் த்ரீ இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸில் உள்ள காலமும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ரோவும் ஈக்குவலாக இருந்தாலே மல்டிப்ளை பண்ண முடியும்னு அர்த்தம் இப்போ இது பண்ண முடியும்னு தான் அர்த்தம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ரோ இன்டு ஃபஸ்ட் காலம் எப்பயும் போல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அடுத்து ஃபஸ்ட் ரோ இன்டு செகண்ட் காலம் ஃபஸ்ட் ரோ இன்டு தேர்ட் காலம் அந்தந்த இடத்துலேயே எழுதணும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் ரோ இன்டு ஃபஸ்ட் காலம்னா அந்த ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலமில் எழுதணும் ஃபஸ்ட் ரோ இன்டு செகண்ட் காலம்னா ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலமில் எழுதணும் ஃபஸ்ட் ரோ இன்டு தேர்ட் காலம்னா ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலமில் எழுதணும் தனித்தனியாக எழுதணும் புரியுதுங்களா ஸோ நான் டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் ரோ இன்டு ஃபஸ்ட் காலம் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நீங்கள் வேணும்னா இப்படி எழுதி வச்சுட்டு கூட பண்ணலாம் அது ரொம்ப லென்த்தியாக போகுங்கிறதுனால நான் டேரெக்டாக பண்ணுறேன் ஒன் டூ ஜார் டூ த்ரீ இன்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ முடிஞ்சிருச்சா ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் அப்போ நான் ரெண்டாவது காலம்லேயே எழுதணும் ஒன் டூ ஜார் டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் புரியுதுங்களா அடுத்து அகெயின் ஃபஸ்ட் ரோ இன்டு தேர்ட் காலம் ஒன் ஃபோர் ஜார் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டீன் இப்போ அடுத்து செகண்ட் ரோக்கு வந்துடுங்க செகண்ட் ரோ இன்டு ஃபஸ்ட் காலம் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஒன் வந்து ப்ளஸ் ஒன் பார்த்திங்களா செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் பண்ணனா செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலம்னா அதை எழுதியிருக்கேன் இப்போ அடுத்து செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் பண்ண போகிறேன்னா இப்போ செகண்ட் ரோவில் செகண்ட் காலம்னு எழுத போகிறேன் அவ்வளோதான் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் மைனஸ் ஒன் இன்டு சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் சைனெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் போடணும் அடுத்து செகண்ட் ரோ இன்டு தேர்ட் காலம் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் இன்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஈஸி தான் இப்போ சிம்பிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு அந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிடச்சிரும் டூ மைனஸ் த்ரீ வந்து மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் டென் ப்ளஸ் ஒன் லெவன் டென் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் கரெக்டுங்களா டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ நான் இப்போ முடிச்சுட்டேன் எல்ல எல்ஹெச்எஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் முடிச்சுட்டு அதை நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் அடுத்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிக்கும் போது கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் சரிங்களா அடுத்தது இப்போ ஆர்
எழுதியாச்சு இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணணும் சேம் கான்செப்ட் ஃபஸ்ட் ரோ இன்ட்டு ஃபஸ்ட் காலம் ஒன் ஒன் சார் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நயன் ஃபஸ்ட் ரோ இன்ட்டு செகண்ட் காலம் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபஸ்ட் ரோ இன்ட்டு தேர்ட் காலம் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது இப்போ செகண்ட் ரோக்கு வந்துடுங்க ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அடுத்து திஸ் இன்ட்டு திஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்து செகண்ட் ரோ இன்ட்டு தேர்ட் காலம் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒன் ப்ளஸ் நைன் டென் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் டென் வருமா டென் மைனஸ் டூ எயிட் ஸோ நான் வந்து ஏபி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இன்னும் ஏசி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு ஏவையும் சியையும் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் சேம் கான்செப்ட் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் கால் ஒன் ஒன் சார் ஒன் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் ஃபஸ்ட் ரோ இன்ட்டு செகண்ட் கால் ஒன் த்ரீ ஜார் த்ரீ த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ ஃபஸ்ட் ரோ இன்ட்டு தேர்ட் காலம் ஒன் டூ ஜார் டூ த்ரீ த்ரீ ஜார் நயன் செகண்ட் ரோ இன்ட்டு ஃபஸ்ட் காலம் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சாரி பார்த்திங்களா மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் திஸ் இன்ட்டு திஸ் தான் அப்போ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் தான் வரணும் ப்ளஸ் ஃபோர் கரெக்டா ஓகே கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்தது இப்போ செகண்ட் ரோ இன்ட்டு செகண்ட் காலம் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் அடுத்து செகண்ட் ரோ இன்ட்டு தேர்ட் காலம் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ வந்து மைனஸ் த்ரீ ஓகே கவனமாக இருக்கணும் ஒரு நம்பர் மிஸ் ஆனாலும் ராங் ஆகிடும் ஒன் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் லெவன் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் நைன் லெவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நயன் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன் ஃபோர்டீன் டென் மைனஸ் த்ரீ செவன் இன்னும் முடியல ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் தான் முடியும் ஏபியையும் ஏசியையும் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ ஏபி நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை எழுதிக்கலாம் டென் ஃபோர்டீன் எயிட் அடுத்து டூ மைனஸ் டென் எயிட் இதுதான் ஏபி டென் ஃபோர்டீன் எயிட் டூ மைனஸ் டென் எயிட் ப்ளஸ் ஏசி மைனஸ் லெவன் சிக்ஸ் லெவன் நைன் ஃபோர்டீன் செவன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் டென் மைனஸ் லெவன் வேணால் அந்த ஸ்டெப் எழுதிக்கலாம் டென் மைனஸ் லெவன் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ் சாரி ஆட் தான் அப்படியே டேரெக்டாக திஸ் ப்ளஸ் திஸ் திஸ் ப்ளஸ் திஸ் திஸ் ப்ளஸ் திஸ் அப்படியே ஆடு எயிட் ப்ளஸ் லெவன் டூ ப்ளஸ் நயன் மைனஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் எயிட் ப்ளஸ் செவன் ஓகேவா இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன் டென் மைனஸ் லெவன் வந்து மைனஸ் ஒன் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் லெவன் வந்து நைன்டீன் டூ ப்ளஸ் நைன் லெவன் மைனஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் வந்து ஃபோர் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருக்குது சப்ராக்ட் பண்ணிட்டு பெரிய நம்பரோட சைன் எழுதணும் எயிட் ப்ளஸ் செவன் வந்து ஃபிஃப்டீன் அவ்வளோதான் இப்போது ரைட் அண்ட் சைட் முடித்ததுனால நம்ம இதை ஈக்குவேஷன் டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போது கொஷனில் சொன்ன மாதிரி ரெண்டும் ஈக்குவலாக வருதா இல்லையான்னு பார்க்கணும் இல்லையா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன வந்துச்சுன்னு பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சியும் ஏபி ப்ளஸ் ஏசியும் ஈக்குவலாக வருதான்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் அதே இங்கே வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாமா மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் எஸ் அடுத்து லெவன் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் லெவன் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் ஏஸ் கரெக்டாக வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா நம்ம வந்து கேல்குலேஷன் வந்து கரெக்டாக போட்டால் நம்மளுக்கு எந்த மிஸ்டேக்குமே வராது ஸோ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ நம்மளுக்கு வந்து எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் ஈக்குவலாக வந்துருச்சு அதாவது ஏ இன்ட்டு அது என்னது கொஷன் அப்படியே எழுதணும் ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சியும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ப்ளஸ் ஏசின்னு வந்துருச்சு ஹென்ஸ் வெரிஃபைடு வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் ஓகே கேல்குலேஷன் வந்து கரெக்டாக போடணும் ஓகே 
எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு சம் போடும்போது அதை க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கிட்டே தான் போடணும் இப்போ நம்ம ஒரு அடுத்த ஸ்டெப் போடணும் முன்னாடி ஸ்டெப் நம்ம கரெக்டாக போட்டிருக்கோமா அப்படின்னு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும் அது அப்பப்போ க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கணும் நம்ம கரெக்டாக போட்டிருக்கோமா முன்னாடி ஸ்டெப் கரெக்டாக போட்டிருக்கோமா அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் So thank you so much for watching students. Bye-bye.